Children in Mexico's southern isthmus of Tehuantepec, where a powerful 8.2 magnitude earthquake struck earlier this month, are living among the ruins of badly damaged homes or suffering from the loss of a loved one, all of which can be very stressful. At a shelter run by the state chapter of the DIF, a federal social assistance program, UNICEF is providing these youngsters with the attention they need to better deal with their fears and anxieties. Entonces, vamos mejorando el tema de conducta, el tema de convivencia y el tema de juego. A través de los juegos hacemos maravillas con ellos. Estamos logrando que ellos pierdan el miedo, que tengan ganas de regresar a su casa, que tengan ganas de, de seguir creciendo y que digan, bueno, es solo un sismo, vamos para adelante. The demolition of a beloved but severely damaged school in Juchitán, one of the town's hardest hit by the quake, has generated a lot of sadness among both students and teachers. However, the tragedy is leading area residents and officials to plan better for the future. Y se van a hacer también algunos simulacros, están dejando espacios suficientes, puertas salidas suficientes para que este, este, estemos también eh, menos temerosos, ¿no? Porque el temor en realidad no, no, pues no se ha quitado. También se está buscando el apoyo de psicólogos para que se trabaje tanto con los niños principalmente, de igual manera con los padres de familia y con los maestros. Older students have also been impacted by the magnitude of the disaster, which led to classes being suspended throughout the region. Sí, hay preocupación, aparte de que muchos compañeros perdieron sus casas, uniformes, libros, no pudieron sacarlos a tiempo, entonces la preocupación está y es muy grande. In Mexico's southern state of Oaxaca, more than 60,000 homes were damaged, killing 82 people and injuring hundreds in what is the state's biggest disaster in a hundred years.